ஹாய் ஹாஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு தங்கிலீஷ் நியூஸ் இன்றைக்கி நம்ம ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு வீடியோ பார்த்து தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த வீடியோக்கு பொறுத்த முன்னாடி மறக்காம இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் உயிரை குடிக்கும் பதிமூன்று நம்பர் பதிமூணு இந்த எண் உங்களோட வாழ்க்கையில் முக்கியமான ஒரு கட்டத்தில் கடந்து போயிருக்கும் அதை நம்ம அசால்ட்டாகவும் விட்டுருப்போம் மறந்துருப்போம் உலகத்தோட பல நாடுகளில் இந்த பதிமூணு அப்படிங்கிற எண்ணை அபாயத்தின் குறியீடாக கருதப்படுது அட வெக்கம் கேட்டவங்களா இதில் என்னடா இருக்குது அப்படின்னு கேட்குறவங்களுக்கு வாடி ஒரு கதை சொல்கிற வாடி அப்படின்னு மதுரை முத்துப்பாண்டி மாநிலம் சொல்ல ஆரம்பித்தா வாய் மேலே விரல் வைக்கிற அளவுக்கு அவ்வளோ அதிர்ச்சி அமானுஷியம் பல அமெரிக்கன்ஸுக்கு பதிமூணு நம்பரை பார்த்தாலே அள்ளு விட்டுருமா நிறைய கட்டிடங்களில் பதிமூணு தலங்களே இருக்காது வீட்டு எண் பதிமூணு இருக்காதான் அதுக்கு பதிலாக பன்னெண்டு ஏனு தான் இருக்குமா பல கம்பெனி லிஃப்டில் பதிமூணு நம்பரே இருக்காதான் பதிமூணாம் தேதியில் கல்யாணம் நடக்காது வண்டி பதிவு நம்பர் கூட பதிமூணு இருக்காது பதிமூணில் ஏதாவது குழந்தை பிறந்துருச்சு அப்படின்னா பயத்தோடவே பார்ப்பாங்களாம் ஏன் திரிஸ்கைடோ கோஃபோஃபியா இதுக்கு என்னடா மீனிங்னு யாராவது கேட்டால் என்ன சொல்கிறது இதை தான் சொல்லணும் திருஷினா பத்தாம் தைடேனா ஆமாவாம் கோஃபோபியானா மூணா ஸோ பத்து ப்ளஸ் மூணு பதிமூணு என்ன ஒரு புத்திசாலித்தனம் பார்த்தீங்களா நம்ம வெளிநாட்டுக்காரங்களுக்கு ஓகே இப்போ இந்த நம்பரோட ஹிஸ்ட்ரி பற்றி பார்த்துடலாம் கிமு ஆயிரத்தி எழுநூறில் பாபிலோனிய அரசர் நான்காம் ஃபிலிப் எழுதின சட்டத்தில் பதிமூணாவது சட்டம்னு ஒன்று இல்லவே இல்லையா கிமுலேயே இந்த நம்பர் பயம் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு மக்கள் இயேசுவோட கடைசி விருந்தில் கலந்துக்கிட்டவங்க பதிமூணு பேர் அதில் யூதாஸ் பதிமூணாவது ஆளாக உட்காந்துருந்தானா அவன் தான் ஒரு நாள் இயேசுவை காட்டி கொடுத்தான் வைக்கிங்க நம்ம மக்களோட புராணத்தில் ஒரு கதை இருக்கு வைக்கிங் கடவுள்கள் பன்னெண்டு பேர் ஒரு விருந்தில் கலந்துகிட்டாங்களாமா அதுல பதிமூணாவது கெட்ட கடவுளான லோகி கலந்துகிட்டாராம் அந்த விருந்தில் காதலின் கடவுளான பால்டர லோகி போட்டு தள்ளிட்டார் அதனால ஒரு விருந்தில் பதிமூணு பேர் கலந்துகிட்டா அதுல ஒரு ஆள் சீக்கிரமாகவே மருகை ஆயிடுவார் சொல்றாங்க இந்த பதிமூணுக்கும் வெள்ளிக்கிழமைக்கும் ஒரு சம்பந்தம் இருக்கு மேல சொன்ன எல்லா நிகழ்வும் வெள்ளிக்கிழமை தான் நடந்ததாம் ஆயிரத்தி முன்னூத்தி ஒன்றுல பிரான்ஸ் மன்னர் நான்காம் பிலிப் பதிமூணாம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை தான் சிவில் படை வீரர்கள் மேல பொய் குற்றம் சொல்லி கைது பண்ணி கொடுமைப்படுத்தி எரிச்சி கொண்டுட்டாராம் அதுல இருந்து கிறிஸ்துவர்கள் பதிமூணாம் தேதி வெள்ளினா பயப்பட ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ஆதாமியாவெல்லாம் ஆப்பிள் தின்ன சொல்லி சாத்தான் தூண்டியது கூட ஒரு வெள்ளிக்கிழமை தானா இப்படி பதிமூணுல வந்த பல விஷயங்கள் விலகாம போக பதிமூணு பேயோட வீட்டு நம்பர் அப்படின்னு நாட்டை விட்டே ஒதுக்கி வச்சுட்டாங்க அந்த வெள்ளக்காரங்க ஓகே கேஸ் இதோட இந்த வீடியோ முடியுது ஸோ இந்த மாதிரி இன்னும் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஃபேக்ட் எல்லாமே உங்களுக்காக லைன் பை லைன் வந்துட்டே இருக்கு ஸோ இது எல்லாமே உங்களுக்கு உடனே உடன் கிடைக்கும் அப்படின்னா மறக்காம இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்க ல